அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த சேனலில் இருக்க வீடியோவை நீங்கள் முதல் முறையாக பார்க்குறீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் இந்த புத்தாண்டு இரண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டில் ராகு கேது எந்த ராசிக்காரர்களுக்கு அள்ளி கொடுக்க போகிறார் என்பதை இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் தொடர்ந்து ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் இந்த புத்தாண்டில் என்னென்ன நன்மைகள் நடக்கும் என்று பார்த்தோமானால் சனியின் சஞ்சாரம் பார்வைகள் குருவின் சஞ்சாரம் பார்வைகள் சிலருக்கு நன்மைகளையும் தீமைகளையும் பார்க்கலாம் சர்ப்ப கிரகங்களான ராகு கேதுவினால் பன்னிரண்டு ராசிக்காரர்களுக்கும் என்னென்ன பலன்கள் கிடைக்கும் என்று பார்க்கலாம் காரணம் தனித்த ராகுவை இப்போது குரு பார்வையிடுகிறார் கேதுவுடன் குரு சேர்ந்து இருக்கிறார் இது நாள் வரை கேதுவுடன் இணைந்திருந்த சனியும் விலகி மகரத்திற்கு நகரப்போகிறார் இதனால் அனைத்து ராசிக்காரர்களுக்கும் நன்மைகள் நடைபெற உள்ளது மேஷம் முதல் மீனம் வரை உள்ள ராசிக்காரர்களுக்கு என்னென்ன பலன்கள் என்று பார்க்கலாம் நவ கிரகங்களில் சர்ப்ப கிரகங்களான ராகு கேது கிரகங்கள் ஒன்றரை ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறை ஒரு ராசியிலிருந்து மற்றொரு ராசிக்கு இடப்பெயர்ச்சி அடைகின்றன கால புருஷ தத்துவத்திற்கு மூன்றாவது வீடு தைரிய வீரிய ஸ்தானம் இளைய சகோதர ஸ்தானம் கால புருஷ தத்துவத்திற்கு ஒன்பதாம் வீடு பாக்கிய ஸ்தானம் உயர்கல்வி வெளிநாட்டு பயணம் தந்தையை குறிக்கும் பொதுவாகவே ராகு கேது கிரகங்கள் இருக்கும் இடத்துக்கேற்ப அந்த வீட்டின் அதிபதியை போல் பலன் தருவார் மிதுனம் புதன் வீட்டின் அதிபதி தனுசு குருவின் வீட்டின் அதிபதி என்பதால் ராகு அதிக காதலையும் தனுசில் உள்ள கேது அதிக ஆன்மீகத்தையும் அளிப்பார் மேஷம் முதல் மீனம் வரை உள்ள பன்னிரண்டு ராசிகளுக்கும் இந்த ராகு கேது கிரகங்கள் இரண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டில் என்னென்ன பலன்களை கொடுப்பார் என்று பார்க்கலாம் மிதுனம் ராசி நேர்களே இரண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டில் மிதுன ராசிக்காரர்களுக்கு வெற்றி மீது வெற்றி வந்து எண்ணெய் சேரும் என்று பாடும் நேரம் வந்துவிட்டது காரணம் ஜென்ம ராகுவை குரு பார்வையிடுகிறார் பொன் பொருள் சேர்க்கை உண்டாகும் கணவன் மனைவி இடையே கருத்து வேறுபாடு ஏற்பட்டு நீங்கும் பணம் விஷயத்தில் யாருக்கும் ஜாமீன் கையெழுத்து போட வேண்டாம் உடல் ஆரோக்கியத்தில் சிறு சிறு தொந்தரவுகள் ஏற்பட்டு சீராகும் ஏழாம் இடத்தில் அமர்ந்து உள்ள கேதுவினால் சத்ரு நாசம் ஏற்படும் எதிரிகள் காணாமல் போவார்கள் புதிய நபர்களை நம்பி எந்த விஷயத்திலும் இறங்க வேண்டாம் பெண்கள் சம்பந்தப்பட்ட விவகாரங்களில் கூடுதல் எச்சரிக்கையுடன் இருப்பது நல்லது குருவுடன் இணைந்துள்ள கேது ஆன்மீக பயணத்தை ஏற்படுத்துவார் குழந்தைகளால் மதிப்பு கிடைக்கும் விற்பனையாகாமல் இருந்த சொத்துக்கள் விற்பனையாகும் வியாபாரத்தில் லாபம் கிடைக்கும் அரசியல்வாதிகளுக்கு கட்சியில் மதிப்பும் மரியாதையும் கிடைக்கும் பெண்களுக்கு வருமானம் அதிகரிக்கும் வெளிநாடு செல்லும் யோகம் கை கூடி வரும் செவ்வாய்க்கிழமையில் துர்க்கை அம்மனுக்கு ராகு காலத்தில் விலக்கேற்றி வழிபடலாம் ராகு பகவான் ஜென்ம ராசியிலும் கேது பகவான் சப்தம ஸ்தானத்திற்கும் மாறுகிறார்கள் இந்த ராகு கேது பயிற்சி உங்கள் வாழ்வியல் நிலையில் ஒரு சில மாறுதல்களை உண்டாக்கும் ராசியில் ராகு இணைவதால் மனதில் அனாவசியமான குழப்பம் உண்டாகும் உங்கள் செயல்பாடுகள் அடுத்தவர்களுக்கு கோபத்தை ஏற்படுத்தலாம் உறவினர்களால் ஒரு சில பிரச்சனைகள் வரக்கூடும் இந்த பெயர்ச்சியால் நீங்கள் எடுக்கும் முயற்சிகளில் தடை தாமதம் உண்டாகும் பொன் பொருள் சேர்க்கை உண்டாகும் கணவன் மனைவி இடையே சிறிய கருத்து வேற்றுமை வரும் யாருக்கும் சாட்சி கையெழுத்து போட வேண்டாம் உடல் ஆரோக்கியத்தில் சிறு சிறு தொந்தரவுகள் ஏற்பட்டு பின் சீராகும் பூர்வீக சொத்துக்களால் அனுகூல பலன்கள் ஏற்படும் எதிர்பாராத வகையில் சில உதவிகள் கிடைக்கும் பெரிய மனிதர்களின் ஆதரவும் கிட்டும் ஏழாம் இடத்தில் வந்து அமர உள்ள கேதுவினால் உண்டாகும் நன்மை சத்ரு நாசம் என்பதே மறைமுக எதிரிகள் காணாமல் போவார்கள் வாழ்க்கை துணையின் கருத்துக்களை கேட்டு அதன்படி செயல்படுவதன் மூலம் வெற்றிகளை காண்பீர்கள் 
நண்பர்களுடன் அனாவசிய கருத்து வேறுபாடு தோன்றும் சற்று அதிகப்படியான அலைச்சலினால் உடல் அசதி ஏற்படும் குடும்பத்தினரோடு மன மகிழ்ச்சியுடன் செலவழிக்கும் நேரம் குறையும் ஒரு சிலருக்கு தூரதேச பிரயாணத்திற்கான வாய்ப்பு உண்டு உடன் பிறந்தோரால் ஒரு சில உபதிரவங்களை சந்திக்க நேரிடும் பூர்வீக சொத்துக்களில் சில பிரச்சனைகள் வரக்கூடும் புதிய நபர்களை நம்பி எந்த விஷயத்திலும் இறங்க வேண்டாம் பெண்கள் சம்பந்தப்பட்ட விவகாரங்களில் கூடுதல் எச்சரிக்கையுடன் இருப்பது நல்லது எதிர்கால நலன் கருதி பண சேமிப்பில் ஈடுபடுவது நல்லது இன்றைய சூழலில் நீங்கள் அதிகம் பேசாது அமைதி காத்து வருவது நன்மை தரும் அந்நிய தேசம் செல்லும் முயற்சியில் கடந்த வருடத்தில் தோல்வி கண்டவர்களுக்கு இந்த வருடம் அதற்கான வாய்ப்பும் நேரமும் கூடி வருகிறது தடைப்பட்டிருந்த சுப காரியங்கள் அனைத்தும் நிச்சயமாக நடந்தேறும் உடன் பிறந்தோருடன் கலந்து குடும்ப பாக பிரிவினையை சுமூகமாக செய்து முடிப்பீர்கள் வெளிநாடு சம்பந்தப்பட்ட வர்த்தகத்தின் மூலம் ஒப்பந்தங்களும் வந்து சேரும் வெளியில் கொடுத்திருந்த பணமும் சரியான நேரத்தில் கிடைக்கும் மனசாட்சிக்கு கட்டுப்பட்டு காரியங்களை செய்வீர்கள் பெற்றோருக்கு ஆதரவாக இருப்பீர்கள் அவசரமாக எந்த முடிவையும் எடுக்காமல் உயர்ந்தவர்களை கலந்தாலோசித்து பிறகே எடுக்கவும் சமூகத்தில் உயர்ந்தோரின் ஆதரவு நிரம்ப கிடைக்கும் வெளிநாடு செல்ல திட்டமிட்டவர்களுக்கு விரைவில் விசா கிடைத்துவிடும் எவ்வளவு பிரச்சனை ஏற்பட்டாலும் சமாளிக்க கூடிய துணிவும் சாமர்த்தியமும் உண்டாகும் வழக்குகளில் முடிவு தாமதப்படுமாகையால் கூடுமான வரையில் வாய்தா வாங்கிக் கொள்வதே நலமாகும் குடும்பத்தில் அமைதி நிறையும் குலதெய்வ வழிபாட்டையும் செய்வீர்கள் எதிரிகளின் சூழ்ச்சிக்கு இடம் கொடுக்காமல் கவனத்துடன் நடந்து கொள்ளவும் அரசாங்கம் தொடர்பான விஷயங்களில் சில நன்மைகள் நடக்கும் ஆக்கப்பூர்வமான விஷயங்களில் சிறப்பான வெற்றியை பெறுவீர்கள் செலவுகளை ஈடு செய்ய தக்க அளவுக்கு வருமானம் வந்து கொண்டிருக்கும் இதுவரை விலை போகாத அசையா சொத்துக்கள் நல்ல விலைக்கு விற்பனையாகும் குடும்ப நிர்வாகத்தை சிறப்பாக நடத்துவீர்கள் குழந்தைகளாலும் மகிழ்ச்சி உண்டாகும் பெரிய மனிதர்களின் நட்பு சிறப்பாக இருக்கும் அவர்களின் அறிவுரையை கேட்டு நடந்தால் நல்லதே நடக்கும் உடல்நலம் சற்று பாதிக்கப்பட்டாலும் மருத்துவ வழி செலவுகளுக்கு பின்னர் நிவர்த்தியாகும் தந்தை மற்றும் இளைய சகோதரர்களுக்குள் சில பிரச்சனைகள் தோன்றினாலும் நிதானத்துடன் சமாளிப்பீர்கள் ஏழை எளியவர்களுக்கு உங்களாலான உதவிகளை செய்வீர்கள் சிலர் நல்ல வசதியான வீட்டிற்கு மாறுவார்கள் மனதில் இருக்கும் அதிருப்தியை வெளிக்காட்டாமல் நண்பர்களுடன் பழகுவீர்கள் பூர்வீக சொத்துகளில் இருந்த வில்லங்கங்கள் மறையும் பூர்வீக சொத்துக்களை பராமரிக்க வேண்டி செலவு செய்ய நேரிடும் ஆன்மீகத்தில் நாட்டம் அதிகரிக்கும் ஆலய திருப்பணிகளிலும் கலந்து கொள்வீர்கள் உத்தியோகஸ்தர்களுக்கு மேலதிகாரிகளிடம் நற்பெயர் எடுக்க சற்று அதிகமாக உழைக்க வேண்டி வரும் சக ஊழியர்களிடம் இருந்து வந்த பகை நீங்கும் அவர்களால் சிறு உதவிகளை பெற முடியும் அலுவலகம் சம்பந்தமான பயணங்களில் நன்மையும் பண வரவும் உண்டாகும் வேலைகளை பதற்றப்படாமலும் நிதானத்துடனும் யோசித்து ஈடுபடுவது நல்லது வியாபாரிகள் பேச்சில் வசீகரம் கூடும் வியாபாரம் சூடு பிடிக்கும் புதிய முயற்சிகள் வெற்றிகரமாக முடியும் வருமானம் அதிகரிக்கும் வியாபாரிகள் வட்டாரத்தில் கொடுத்த வாக்கை காப்பாற்றுவீர்கள் கொடுக்கல் வாங்கல்கள் சிறப்பாக முடியும் போட்டியாளர்களை சமாளிப்பீர்கள் கூட்டாளிகள் உங்கள் பேச்சை கேட்டு நடப்பார்கள் விவசாயிகளுக்கு விளைச்சல் எதிர்பார்த்த அளவில் இருக்காவிட்டாலும் முதலுக்கு மோசம் போகாமல் இருக்கும் நீர்ப்பாசன வகையில் கவனம் செலுத்துவீர்கள் வயல் வரப்பு விஷயங்களை சரியாக வைத்துக் கொள்ளாவிட்டால் வீண் சண்டை சச்சரவுகளை எதிர்கொள்ள வேண்டி வரும் அரசியல்வாதிகளுக்கு கட்சியிலும் வெளியிலும் செல்வாக்கு அதிகரிக்கும் கட்சியில் புதிய பொறுப்புகளை பெற்று மகிழ்வீர்கள் வருமானம் சீராக இருக்கும் எதிர்கட்சியினரின் நடவடிக்கைகளை முன்கூட்டியே அறிந்து கொண்டு அதற்கேற்ப நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ளவும் கலைத்துறையினருக்கு பெயரும் புகழும் அதிகரிக்கும் கர்வம் நிறைந்த பேச்சுகளை தவிர்ப்பது நல்லது பெண்மணிகள் கணவரின் ஆதரவுடன் புதிய பொருள்களை வாங்கி மகிழ்வீர்கள் 
பெரியோர்களின் ஆசிகளை பெறுவீர்கள் மாணவ மணிகள் படிப்பில் குறிப்பிட்ட தடங்கல்களை மீறி நல்ல மதிப்பெண்களை பெறுவார்கள் தாயாரின் அரவணைப்பினால் சத்தான ஆகாரங்களை உண்டு மகிழ்வீர்கள் வெளி விளையாட்டுகளில் ஈடுபட்டு வெற்றி வாகை சூடுவீர்கள் சிவபெருமானை வழிபட்டு வரவும் நல்லதே நடக்கும் இனநேர்களே இந்த புத்தாண்டு இரண்டாயிரத்தி இருபதில் ராகு கேது உங்க ராசிக்கு என்னென்ன பலன்களை அள்ளித்தர போகிறார் என்பத இந்த வீடியோல பாத்தீங்களா இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்க நன்றி